ഗ്യാസ് ടർബിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് മെത്തേഡ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പ്രോബ്ലം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് വരച്ചു വെക്കുക ഡയഗ്രം വരച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രം വരച്ചു വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡയഗ്രം പഠിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കേസ് ഐഡിയൽ കേസ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഗ്യാസ് ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കമ്പ്രസറുണ്ട് കമ്പ്രസറിന് ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ കമ്പ്രസറിന് നിന്ന് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അഡിഷൻ വരുന്നത് അവിടെ കമ്പ്രസൻ ചേമ്പറിലാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം മാസ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മാസ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും കമ്പസ് നടത്തും ആ ഫ്യൂലും കൂടി ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരുന്നത് കമ്പസും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഗ്യാസ് ടർബൈനിലേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ നടന്ന് ടർബൈൻ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കും കമ്പ്രസറിലേക്ക് കൊടുക്കും കമ്പ്രസർ റൺ ചെയ്യുന്നുള്ള വർക്ക് എടുക്കുന്ന ടർബൈൻ തന്നെയാണ് അത് കമ്പ്രസർ വർക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സംഭവം കമ്പ്രഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് ടു ആയി കമ്പസ്റ്റൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് ത്രീ ആയി എക്സ്പാൻഷൻ കഴിയുമ്പം അത് ഫോർ ആയി അപ്പോൾ ഇത് നാല് പോയിൻറ്റ്സും നമ്മൾ എന്തിലും വരയ്ക്കുക ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിന് അടുത്തായിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ടി എസ് ഡയഗ്രം വരച്ചു ടി എസ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രഷർ റേഷ്യോ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാട്ടോ വരയ്ക്കുക ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകം ഉണ്ട് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പ്രഷർ ലൈൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കൺവേർജ് ആയി പോകും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡൈവേർജ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിലേക്കാണ് പറയുന്നത് വൺ ഇവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഐസൻട്രോപ്പി കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഒൺ ടു ടു ഇങ്ങനെയൊന്ന് വരച്ച് നോക്കരുത് നേരെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലാണ് രണ്ടും സെയിം എൻട്രോപ്പിയാണ് ഇനി ടൂവിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു ഹീറ്റ് അഡിഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഇതേ പ്രഷർ അതായത് പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷറും പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷറും പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷറിൽ തന്നെ എന്ത് നടക്കുന്നു ഹീറ്റ് അഡിഷൻ നടന്നു ത്രീ വരെ വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ ടു പി ടു ടി ടുവിൽ നിന്ന് ടി ത്രീയിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്കിലും ഇത് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ടു ടു ത്രീ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അത് കമ്പസൻ ചേമ്പറിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മാസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസം അവിടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എയറിനൊരു മാസം ഉണ്ടാവും എം എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കമ്പസൻ ചേമ്പർ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എ പ്ലസ് എന്താണ് എം എഫ് ആണ് അതായത് മാസ് ഓഫ് എയർ പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടോട്ടൽ മാസ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എം എന്ന് പറയാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇനി ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോർ വരെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ കമ്പ്രസറിൽ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കൊടുത്തു അതേസമയം ടർബൈനിൽ നടക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ കൂടിയിൽ നിന്ന് പ്രഷർ കുറഞ്ഞതിലേക്ക് വരും ഫോറിലേക്ക് വരും അതെന്ത് പ്രോസസ്സാണ് വർക്ക് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇതും ഐസൻട്രോപ്പിക്കലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഏ അപ്പം ഇതും വെട്ടിക്കലാണ് അപ്പം ഇത് ചെറുതായിട്ട് ചരിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ചരിഞ്ഞിരുന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇത് എന്താണ് വെട്ടിക്കലാണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഒരേ
മനസ്സിലാക്കിയത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ പ്രഷർ റേഷ്യോ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് മിസ്സിങ് പ്രോപ്പർട്ടി മിസ്സിങ് ടെമ്പറേച്ചറോ പ്രഷറോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ടി ടു ബൈ ടി വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സാധനം ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും പി ടു ബൈ പി വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഗാമ മൈനസ് വൺ ബൈ ഗാമ വേർ പ്രഷർ റേഷ്യോ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു ബൈ പി വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് സി പി ബൈ സി വി ആണ് നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്താണ് എയർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവനോ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഒക്കെ ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗാമ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടുത്തെ ഒരു സാധനം ഇനി അടുത്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വർക്ക് ഗിവൺ ടു ദ കംപ്രസർ ബൈ ദി ടർബൈൻ അപ്പോൾ കംപ്രസർ വർക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം അതെന്ന് പറയുന്നത് സി പി ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം നമ്മൾ പറയുന്നത് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു മൈനസ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഇഫ് സി പി ഇൻ കിലോ ജൂൾ സി പി കിലോ ജൂളിൽ സി പി എയറിൻ്റെ കേസിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽസ് ആണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ് ഇൻ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി കം അല്ല വർക്ക് ഗിവൺ ടു ദ കംപ്രസർ ഡബ്ല്യു സി എന്ന് പറയും നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി ഇനി നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഐഡിയൽ കേസാണ് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വൽ കേസിൽ നമുക്ക് കംപ്രസറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് എന്തിലേക്ക് മാറും ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ആവും അപ്പോൾ കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഞാനാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും വലിയ ഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഡിനോമിനേറ്ററും ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ന്യൂമറേറ്ററും പറയും ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അതെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതും കാണാതെ പഠിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് അത് എഴുതും താഴെ ടി ടു ഡാഷ് മൈനസ് ടി വൺ എഴുതും കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഡണ്ണും ഇത് എന്താണ് ഐസൻട്രോപിക് വർക്ക് ഡണ്ണും ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഐസൻട്രോപി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി വൺ അറിയാം പി ടു അറിയാം പി വൺ അറിയാം അവിടെ നിന്ന് ടി ടു കിട്ടും ടി ടു ടി വൺ ടി വൺ എഫിഷ്യൻസി അറിയാമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ടി ടു ഡാഷ് ഈ ഒരു സാധനം എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടി ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോയാൽ മതി ടി ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ടു ടു ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് അഡിഷൻ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും ഇവിടെ ടി ടുവിലും ടി ത്രീയിലും എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ച് കളയരുത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി ടു ഡാഷ് വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ടി ടു ഡാഷ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ടു അങ്ങ് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ടി ടു ഡാഷ് മുതൽ ത്രീ വരെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ടു ഡാഷ് ടു ത്രീ ആണ് സംഭവം ഇവിടെ വൺ ടു ടു ഡാഷ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ടു ഡാഷ് ടു ത്രീ ആണ് ഇനി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹീറ്റ് സപ്ലൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് സി പി ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എന്താണ് കമ്പസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദി കമ്പസ്റ്റ്യൻ ചേമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനർജി ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി കമ്പസ്റ്റ്യൻ ചേമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എത്ര നമ്മൾ ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ ഫ്യൂലിനൊരു കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇത് ഒരു കിലോഗ്രാം ഫ്യൂൽ കത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജിനാണ് അപ്പോൾ അതിന് കലോറിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഫ്യൂലിൻ്റെ കലോറിക് വാല്യൂ സി ക്യാപ്പുലേറ്റർ സി എന്നെടുത്തു അപ്പോൾ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഓർ ഹീറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫ്യൂൽ അപ്പം ഹീറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓർ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് ദി എന്താണ് ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തെന്നെടുത്തു ഈക്വൾ ടു സി എന്നെടുത്തു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി അപ്പം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആക്ച്വലി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ലിബറേറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് കിലോഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം ഫ്യൂൽ കത്തുമ്പോൾ അതെന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കലോറി ആണെന്നുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ഫ്യൂല് കത്തി എം എഫ് ഫ്യൂല് കത്തി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ലീസ് ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും എം എഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ എനർജി എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ അവിടെ ഹീറ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അവിടുത്തെ ഹീറ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ എത്രയാണ് സി പി ഇൻറ്റു ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു ഡാഷ് ഇത് പെർ കിലോഗ്രാമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പെർ കിലോഗ്രാം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈനെ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മാസം കൂടെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട മാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തരയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന മാസമാണ് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്യൂലും എയറും കൂടെ ചേർന്ന മാസമാണ് എം എ പ്ലസ് എം എഫ് ആയിരിക്കുന്ന ഞാനിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം ഹീറ്റ് ആഡിട്ട് പെർ കിലോഗ്രാം മറ്റ് കിലോഗ്രാം കിലോ ജൂളിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഇൻ കിലോ ജൂൾ ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദ ടോട്ടൽ മാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് എം എ പ്ലസ് എം എഫ് അതായത് ടോട്ടൽ മാസ്സായ എം ഉണ്ടായിരിക്കണം മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ട് കാര്യം അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എയറും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂ ഫ്യൂൽ കത്തിച്ചുണ്ടായ ഹോട്ട് ഗ്യാസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എം എ പ്ലസ് എം എഫ് അപ്പം ആ ഹോട്ട് ഗ്യാസും എം എ കൂടെ ചേരുന്ന എം എ പ്ലസ് എം എഫ് ഇൻറ്റു സി പി ഇൻറ്റു ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു ഡാഷാണ് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹീറ്റ് എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുത്ത ഹീറ്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുത്ത ഹീറ്റ് ഫ്യൂലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തത് ദർഫോർ കലോറി വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫ്യൂൽ ഇൻറ്റു എം എഫിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എം എഫ് കൊണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എം എ പ്ലസ് എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണെന്ന് എഴുതാം എം എഫ് എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു എന്താണെന്ന് എഴുതാം സി പി ഇൻറ്റു ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നിന്ന് എം എഫ് രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്താൽ എം എ ഡിവൈഡ് ബൈ എം എഫ് പ്ലസ് എം എഫ് ബൈ എം എഫ് അത് എത്രയാണ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരും ഇൻറ്റു സി പി ഇൻറ്റു ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു ഡാഷ് ടി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കലോറിക് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ മാസ് ഓഫ് എയറും മാസ് ഓഫ് ഫ്യൂലും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെ നമ്മൾ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് എയർ ബൈ മാസ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഇത് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫ്യൂൽ എയർ റേഷ്യോ എന്നിട്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചിരുന്നു ഫ്യൂൽ എയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം എഫ് ബൈ എം എ എന്നായിരിക്കും ഫ്യൂൽ മാസ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ബൈ മാസ് ഓഫ് എയർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എം എ ബൈ എം എഫ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സി പി ഇൻറ്റു ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു കലോറി വാല്യൂ സി നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ മിസ്സിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ത്രീ ടി ത്രീ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ടെമ
ടർബെയിലാണ് നടക്കുന്നത് ആ ടർബെയിൽ നടക്കുന്ന ഐസൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ എന്താണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഐസൻട്രോപ്പി പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഐസൻട്രോപ്പി പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രഷർ റേഷ്യോസ് നമുക്ക് അപ്പസ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ തിരിച്ചു വരുന്നതാൻ ടി ഫോർ ബൈ ടി ത്രീ അപ്പോൾ ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ ആയിരുന്നു ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ റേഷ്യോ ടൈമിൽ പി ത്രീ ബൈ പി ഫോർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഗാമ മൈനസ് വൺ ബൈ ഗാമ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മാതിരി വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ടർബെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി പി ഇൻ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇവിടെ ആക്ച്വൽ കേസാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി കമ്പ്രസർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് റിസീവ് ബൈ ദ കമ്പ്രസർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടി ഒ ടു മൈനസ് ടി വൺ അല്ല ടി ടു ഡാഷ് മൈനസ് ടി വൺ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ അവിടെ ആലോചിച്ചോളൂ നമ്മുടെ കമ്പ്രസർ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ടു ഡാഷ് മൈനസ് ടി വണ്ണിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫോർ ആണ് പ്രോസസ്സ് ദ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയൽ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ ആയി മാറും അതേസമയം ഇതെന്താണ് എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർ ഡാഷിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ടി ത്രീ ടു ഫോർ ഡാഷ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ടി ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴും ഈ ടി ഫോർ ഇട്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ടി ഫോർ ഡാഷ് എന്ന് അടിച്ച് കയറ്റരുത് നമ്മൾ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്ലൈ ആയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടി ഫോർ കിട്ടും ടി ഫോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി ഫോർ ഡാഷ് കിട്ടുകയെങ്കിൽ ടി ഫോർ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ടർബെയിൻ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഇനി ആ ടർബെയിൻ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി ടർബെയിൻ നമ്മൾ അറിയണം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി ടർബെയിൻ അറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വലുത് ഡിഫറൻസ് ഡിനോമിനേറ്റർ വേണം വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇത് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ വലിയ ഡിഫറൻസ് ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ ഡാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ ഡാഷ് ഇത് ഞാൻ ടിക്കിട്ടതാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഡാഷ് വിട്ടു പോകരുത് ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇതിന് അപ്പം മുകളിൽ ഐസൻട്രോ അടേ ആക്ച്വലും താഴെ എന്താണ് ഐസൻട്രോപ്പിക് വർക്ക് ഡണ്ണും വെച്ചിട്ട് റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ ടർബെയിൻ വർക്ക് കിട്ടും അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി ഫോർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടി ഫോർ ഡാഷും കിട്ടും ഞാൻ കിട്ടും നോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി റിക്വേഷൻ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ അതായത് ടർബെയിൻ വർക്ക് മൈനസ് എന്താണ് കമ്പ്രസർ വർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ എന്ത് കിട്ടും ടർബെയിൻ വർക്ക് കിട്ടും സോറി തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ എന്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇൻ റേഷ്യോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രഷർ റേഷ്യോ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പി റേസ് ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇസ് അതായത് ഗാമ മൈനസ് വൺ ബൈ ഗാമ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും കണ്ടുപിടി പഠിച്ചു വെക്കുക ആൻഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ എന്തൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് റിമൂവൽ എത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ അതുകൂടെ സി പി ഇൻ ടു ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്ലോസ് ടു സൈക്കിളിക് ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ബാക്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും അവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് ക്